وزي ما وعدتكم هذا هو الشاومي بلاك شارك طبعا شاومي قبل سنة قررت تطلق سلسلة هواتف جديدة مخصصة للألعاب واسمها البلاك شارك بتكلم عليها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وطبعا كثير منكم سمع عن هذا الجهاز وجانا طلب على التجربة وأبشر من عيوني عموما راح نراجع الجيل الأول منها وأبرز ما يميز هذا الجيل أنه من أوائل الجوالات اللي تحصل على إمكانيات التبريد المائي بالإضافة إلى أنها تمتلك شريحة رسومية Pixel Works تساهم في تحسين الفريمات والأداء والألوان في الألعاب برضو الجوال يجي معه يد تحكم جانبية تجي بمجموعة أزرار زي أزرار الكتف مع عصا للتحكم الحين على طول أول ما جاك الطلب حقكم كلم جرير وجابوا لي هذه النسخة فجرير ما هتتحكم في المحتوى حق هذا الفيديو ولكن النسخة الظاهرة متوفرة عندهم وأيضا مسوين حاليا عليها التخفيضات أرجع وأتكلم على الجهاز وأقول أن التصميم الجوال أغلب أجزاء مصنوعة من الألمنيوم في الخلف يجي بتصميم متموج ونلاحظ الكاميرات في الأعلى وجاي بتصميم أفقي وفي المنتصف نلاحظ علامة البلاك شارك من الأمام يجي بواجهة زجاجية مع حواف في الأسفل وفي الأعلى برضو نلاحظ زر قائمة الرئيسية في الأسفل ومدمج فيه مستشعر البصمة من ناحية الوزن فهو 190 جرام وسماكته سانتي إلا 9.25 ملم بالتحديد الشاشة حجمها 5.99 إنش من نوع الـ IPS LCD دقتها 2160 في 1080 أبعاد الشاشة 18 على 9 وتمتلك 403 بيكسل للإنش الواحد والشاشة تمثل 76% من الواجهة الأمامية طبعا النسبة هذه مو نفس التوجه اللي موجود في عالم الجوالات حاليا المفروض الواجهة الأمامية أكثرها شاشة ولكن هذا الجوال موجه لمحبين الألعاب على الجوال فمثلا باب جي بيطلع عندك التجربة هنا مرة كويسة على أساس والألعاب الأخرى بتكون تجربتها أسلس وأحسن ولكن هل بالفعل هذا الأمر بيصير؟ خلنا نروح للمعالج وأقول أنه كوالكم سناب دراجون 845 بثمانية أنوية ودقة تصنيع 10 نانوميتر تردده يصل إلى 2.8 جيجا هرتز والمعالج الرسومي هو الأدرينو 630 وزي ما ذكرنا الجوال يجي بشريحة رسومية البيكسل ووركس وتساهم في تحسين معدل الفريمات تعطي أداء ثابت في الألعاب مع تحسين الألوان والإضاءة ودعم ألوان الـ DCI-P3 من ناحية الذاكرة العشوائية النسخة اللي معانا تجي بذاكرة 8 جيجا بايت، والمفروض انه في نسخة ثانية بتتوفر ب 12 جيجا بايت، ولكن خلينا على 8 جيجا بايت كونها هي المتوفرة عند جرير، والجوال يمتلك نظام تبريد مائي يساهم في تقليل الحرارة ويحسن الأداء ب 20 مرة مقارنة بالتبريد العادي، برضو الجوال يمتلك زر اسمه شارك كي، إذا فعلته راح يوديك على نمط الشارك سبيس، يعني نقدر نقول مساحة سمك القرش، اللي من خلال ضغطك يحجب لك الاتصالات والتنبيهات ويغلق كافة التطبيقات عشان يزيد من الأداء والثبات في الألعاب فكأن الجوال يقول خلاص ما عندي هم غير أني أشغل لك اللعبة وبرضه الجهاز يدعم ميزة الجيم دوك اللي يقدم مجموعة اختصارات سريعة زي تنظيف الذاكرة العشوائية وزيادة الأداء وتفعيل النايت مود اللي يحمي العين من الأشعة تحت الزرقاء وبعد ما ذكرت لكم المعالج والإمكانيات الداخلية خليني أروح لتجربة الأداء وحتكون مقارنة مع جوال بنفس الخصائص الداخلية إلى حد ما نتكلم على النوكيا 9 حتى النوكيا 9 المفروض انه يجي باندرويد خام فامورنا جدا كويسه نفس المعالج فنروح للجيك بنش 4 اللي اعطى البلاك شارك في النوال واحده 2399 نقطه وفي الانويه المتعدده 8618 نقطه اما النوكيا 9 اعطى 2252 نقطه في النوال واحده وفي الانويه المتعدده اعطى 7200 و54 نقطة، يعني نتكلم على زيادة أكثر من 1360 نقطة في الأداء في الأنوية المتعددة. فهنا نقول يمكن في فرق، ولو رحنا لاختبار السلينج شوت اكستريم في تطبيق ال 3 دي مارك، عطى البلاك شارك 4683 نقطة بمعدل إطارات تتراوح من 17 إلى 32 إطار. أما النوكيا فكان فقط 4057 نقطة بمعدل إطارات تتراوح من 16 إلى 30 إطار، فأيضاً نوعاً ما أثبتنا أن في فرق حيجي مع الجوال من ناحية الإطارات والإمكانية ونجرب ببجي على الجوالين كلهم اشتغلوا على أعلى إعدادات وبسلاسة جدا عالية نفس الشيء مع لعبة فورتنايت وأسفل 9 وعموما الفرق الوحيد اللي لاحظته أنه بعد مدة معينة من اللعب على النوكيا 9 الحرارة ارتفعت أكثر والثبات قل بخلاف البلاك شارك اللي كان يقدم أداء ثابت مع الوقت طبعا ما قعدت فيه 12 ساعة يعني قاعد تجرب بس الكاميرات الخلفية موجود كاميرتين 12 ميجا بيكسل و 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.75 والكاميرات تمتلك فلاش ال دي ثنائي يدعم الاتش دي ار وتصوير ال 4 و30 اطار في الثانيه والكاميرا الاماميه هي 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وتصوير بدقه فل اتش دي 
ولو جربنا التصوير ففي الصور العادية يقدم الألوان جيدة وسحب الإضاءة مقبول نوعا ما في الـ HDR كانت التجربة مرضية نوعا ما ولكن سحب الإضاءة شوي عادي في التصوير البورتري يعزل الخلفية بشكل مرضي إذا كانت الصور على الشخص أما في المجسمات العزل يقل وبعض الأشياء ما يتعرف عليها الجوال يدعم نمط التصوير اليدوي ويدعم الذكاء الاصطناعي في التصوير بحيث يعطيك أفضل إعدادات للصورة اللي راح تلتقطها. الجوال يجيب بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وما يدعم التخزين الموسع عن طريق المايكرو اس دي برضو الجوال يدعم تشغيل شريحتين في نفس الوقت فيمديك تضبط انه شريحة بيانات وشريحة ثانية حقة اتصال يعني على حسب الباقة حقة البيانات حقتك النظام التشغيلي هو الاوريو 8.1 بواجهة الجوي يو اي تعتبر قريبة من الخام مع بعض اللمسات من نفس الشاومي الجوال يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي 2.4 وال5 جيجا هرتز برضو الجوال يمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي وللأسف ما يمتلك منفذ السماعة ومن ناحية الأمان فالجوال يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في زر القائمة الرئيسية والاستجابة حقته السريعة وواضح أنه البصمة خلاص وصلت للنضوج جدا ممتاز مع أكثر مصنعين الجوالات لما تكون البصمة فيزيائية موجودة يعني كزر الجوال يمتلك سبيكرين واحد في الأعلى والثاني في الأسفل يقدمون صوت مقبول نوعا ما وسعة البطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط باستخدام تقنية الكويك تشارج 3.0 اللون المتوفر هو الأسود والأخضر والرمادي والأسود أما من ناحية اللون المتوفر فهذا هو اللون اللي موجود معنا وفي الصندوق بيجيك إطار لحماية الجوال لصقة حماية الجوال جيم باد شاحن جداري وسلك اليو اس بي تايب سي وصلة لليو اس بي تايب سي للثلاثة فاصلة خمسة السعر تقريبا 2099 ريال وباقي العملات موجودة عندكم على الشاشة ولو قارنا السعر نفسه مع سعر نوكيا 9 فأنت بتدفع الفرق عشان يجيك أداء أفضل من الألعاب فأنت يبغى لك تحكم وتشوف أنت محب للألعاب وودك في أداء عالي فيها يمكن هذا يكون شيء جيد لك الإيجابيات مجملا لقينا أن الأداء أفضل مقارنة بالأجهزة اللي تمتلك نفس العتاد ويقدم خيارات عديدة لتحسين تجربة الألعاب زي نمط الشارك سبيس وميزة الجيم دوك وبرضه يد التحكم حقة الجيم باد تحسن تجربة اللعب ومتوافقة مع ببجي وبرضه تجربة التصوير جيدة نوعا ما لقينا هذه الإيجابيات طيب وش السلبيات النظام التشغيلي هو الأوريو واضح إنه شاومي تتأخر في التحديثات والبطارية انسى انها تدوم معك كثير في الالعاب فيبالك يكون معك بنك طاقة على اساس تضبط امورك وخذوا شحن سريع فهنا حتستفيد من ميزة الشحن السريع اللي موجودة في نفس الجوال واداء الشاشة مخيب نوعا ما وحوافها الكبيرة تعتبر مختلفة ولكن محبين الالعاب يمكن يختلفون معي كون انه يبغوا مكان محدد يركزوا فيه في اللعب عدم دعم اللغة العربية بشكل مسبق على الجهاز برضو يعتبر محبط نوعا ما ولكن أيضا أرجع وأقول يمكن محبين الألعاب هم اللي بيستانسوا في الخصائص والمزايا والعتاد أكثر من أي شيء ثاني هذا كان الجيل الأول ومن ناحية التوفر زي ما ذكرت لكم كلمت جرير وجابوا للجهاز وسويت لكم هذه المراجعة فيمكن تلاقيه عندهم وبرضو بحط لكم رابط لتسير الوصول لهم ولكن هذه ما هي بدعاية مدفوعة وبالتأكيد متشوق إني أجرب أجهزة أكثر من الأجهزة المخصصة لللاعبين وإن شاء الله سير نعطي تجارب مقارنة بين أجيال أجهزة اللاعبين ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك تبوا لايك ولا تنسى انك تكون مشترك في القناه وفعل زر التنبيهات ودائما في محتوى رائق وجديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته